Hi everyone, всем привет, добро пожаловать на наш интенсив, я очень рад, I'm truly glad, что вы тут с нами и обещаю, что будет максимально интересно, полезно и увлекательно. На этом интенсиве мы будем изучать только наиболее актуальные разговорные фразы, которые носители используют в различных контекстах изо дня в день. But before we start, я настоятельно рекомендую вам сначала посмотреть отрывок из um, сериала приложено к этому уроку, чтобы вы лучше поняли контекст. It's very, very important. Я также постараюсь сделать так, чтобы уроки были не слишком длинными или слишком короткими, но максимально полезными. If you watched the, the series или you read a little bit about it, you know that вы знаете, что сериал – это о жизни нескольких семей. Сериал полностью посвящен семейной жизни. It's all about family problems, family relationships, семейные взаимоотношения. Um, relatives, friends и так далее. Другими словами, он рассказывает обо всех наших регулярных ежедневных переживаниях, как люди. Вот почему um, the language, язык, который тут использовал в этом сериале, максимально подходит для изучающих английский, because it's about day-to-day -day situations, day-to-day -day experience with, with family and friends and neighbors. It's a perfect series for learning English. Мы начинаем с эпизода, в котором семья Данфи, the Danfi family, пыталась жить без интернета. They try to live without the internet, потому что дети и родители поняли, что они проводят так много времени в сети и на самом деле не общаются друг с другом. Звучит знакомо, не так ли? And we are gradually getting started. Давайте начнем с первой фразы, которую мы будем сегодня учить. The phrase, the first phrase for today, это у нас Here you go. Here you go. Hey, here you go. Guys, breakfast. Guys, Phil. Мы слышали, вы смотрели отрывок, Клэр сказал, Hey guys, here you go guys, breakfast guys, here you go. Что означает here you go? Дословно, точно нельзя переводить. You should never translate that literally, потому что отдельно вообще нет смысла. But the phrase here you go is commonly used when we are presenting or handing something to someone. Когда мы даем кому-то что-то, we pretty often use the phrase here you go. В этом случае Клэр как бы на столе раздает um, завтрак, и она говорит, here you go, here you go. So here you go, мы используем, когда мы даем кому-то что-то. So we can hear this phrase in very different context. Мы можем услышать этот фраз в разных контекстах, in very different context. For example, в context um, at the airport, at the restaurant, at the, the hotel. Here you go, sir. Here you go. Oh, thank you, dear. Okay, here you go. In very different context. Представьте ситуацию, что вы зашли в ресторан с друзьями, вы заказали ужин, и официант приносит блюдо, которое вы заказали. Когда официант ставит тарелки перед каждым, он может сказать, the, the waiter could say, вот, пожалуйста, вот это и есть перевод. Here you go. Вот, пожалуйста. When we are handing something to a person. Or maybe a different context, другой, другой контекст. На рабочем месте коллег может передать вам документ или отчет, который вы ждали, и сказать, вот, пожалуйста, то есть указывая на, что, на то, что он передает вам что-то. He can say, here you go, Jerry. Просто вот, пожалуйста, возьмите, пожалуйста. So here you go. It's just a phrase that we use when we are handing or presenting something to a person. Let's go further. Вторая фраза, the second phrase, как Клэр сказал. Here you go, guys. Breakfast, guys. Фил это муж, the husband of Claire, и он тоже сидел в своем телефоне, was looking at his phone as well, и он пришел к себе и сказал, totally with you, totally with you kids, put your dishes in the dishwasher. Here you go. Guys, breakfast. Guys, Phil. Hello. Totally with you kids, put your dishes in the dishwasher. Okay, no, that's it. Everybody, gadgets down now. Даже он сам не понял, о чем речь. So, totally with you. Нам важно это выражение, the phrase totally with you. Что означает totally with you? This expression, we use this expression when we want to convey complete agreement with a person's opinion, a person's decision, or a person's standpoint. На русском, то есть это выражение мы используем, когда мы хотим выразить 
полное согласие с кем с, с мнением или решением кого-то. When we totally agree with a person. То есть, we can say, I totally agree with you. Или, I'm totally with you. Totally with you. Ты там просто сократил. Totally. Totally. With you. На русском языке самый подходящий вариант это у нас полностью с тобой. Или полностью согласен с тобой. I'm totally with you. Um, представь ситуацию, что на работе вы обсуждаете рабочий проект, и вы предло предложили что-то, и коллег с вами согласен. He could say, I'm totally with you. I'm totally with you. Я полностью с тобой. Which simply means, I totally agree with you. I'm totally with you on this. I get it, and I'm totally with you guys on every level, but... And the third word, третье у нас слово gizmos. Да, gizmos. Мы слышали, как Клэр сказал. Why are you freaking out? Because you're also involved with little gizmos. Nobody is even talking. Families are supposed to talk. Ну, сначала дочка сказала, Хелли сказал, Why are you freaking out? И мама отвечает, Because you are also involved with your little gizmos. Nobody's even talking. Families are supposed to talk. Мы тут видим слово gizmos. Что такое gizmos? Gizmo, it's just um, a gadget, an electronic device. A gadget, it's a slang word that is used to describe a device. So in this context, we could say you, you are also involved with your gadgets. The word gizmo simply means a gadget. So for example, I could tell my child, put your phone away. Put your um, iPad away. Or I could say, put your gizmo away. Gizmo bully um, обширное значение. It has a wider meaning. It could mean an iPad, a phone, um, I don't know, a tablet, a laptop. It simply means a gadget. If we have, for example, many gadgets, we could say, uh, we have a lot of gizmos at home. Or we have a lot of gadgets at home. They are pretty much the same. No difference at all. Oh, this little gizmo kept peeping, so I followed it to find you. I brought you this uh, little gizmo from San Francisco. <laughs> so let's go further. The next phrase that was used by the, the speakers, it on us, get out of control. Claire said, we have called this family meeting because the personal electronics or the personal gizmos have gotten out of control. Okay, we have called this family meeting because the personal electronics have gotten out of control. Get out of control. Они решили как бы собраться все семью и обсуждать ситуацию с gizmos, with your gadgets. But get out of control просто означает выходит из под контроля. Эта фраза мы используем, чтобы описать ситуацию, которая как бы становится не, не послушным или не управляем. When, when a situation gets out of hand, we can say it is getting out of control. But, в этом контексте это относится к ситуации, связанной с gizmos, with the gadgets. So the use of the gizmos, the gadget, is getting out of control. Uh, let's look at the context. Claire said we have called this meeting because The personal electronics have gotten out of control. Uh, one more example. Um, if you don't set some rules, the situation with video games in this family will get out of control. When things go out of control, as my child, me, теряем control над этим. Things get out of control. You are. You're scared that it's going to get out of control up there. We don't control the situation anymore. It has gotten out of control. And the fourth phrase, a very popular one as well, Alex Sprashivite. How am I supposed to do my homework? How am I supposed to do my homework the way I did? He clear advertised the way I did it. Me smoothing Virginia. How am I supposed to? How am I supposed to stress my child at the phrase? How am I supposed to Naruskom? Mojem skazat kak minye eta zdilat. Это выражение мы используем, когда человек выражает сомнение или сотруднение относительно выполнения какого-то действия или задачи. How am I supposed to do my homework? Как мне теперь делать домашнее? How am I supposed to face these problems? How am I supposed to survive? Как мне сейчас выжить? How am I supposed to plus действия, которые мы считаем, что это невыполняемые? Например, well, let's imagine a situation, maybe your boss, boss на работе вам давал задачи, gave you a task, и вы думаете, что это нереально выполнять. Это слишком сложно. I can say, how am I supposed to do that? Как мне это делать? 
How am I supposed to do that? How am I supposed to do my laundry? How am I supposed to get my medicine? Okay, let's go further. Idal Shegabarit's papa, Phil, said the husband, um, Alex Brasil, how am I supposed to do my homework, clear at the child, the way I did it? I muž, Phil, skazal with a chisel and a piece of stone. I dal Shegabarit cannot unplug my funny bone. Funny, zabavni, bone, coast. To is zabavni, coast? No, no, no. How am I supposed to do my homework the way I did? With a chisel and a piece of stone. Phil. Can't unplug my funny bone. We do not translate that literally. But a funny bone is posed of a prinostum smisli de abaznachene chusfa humora, elis pasobnus ke shutkam. So, Phil is a funny guy, or he thinks he's a funny guy. He said, I cannot unplug my funny bone. To is the anima go si be deja vrukak. The anima go astana bi si be. To is ni ni shutit betam kontek, betam sluchi. So, if I say that you have a funny bone, as my child, u vas is pasobnost liko shutit. You have a good sense of humor. Let's see one more example. Um, context. Even in serious situations, she can't resist tickling her funny bone with a clever joke. She tickles her funny bone. To is, ana ni ni vajna situacija, ana može tliko šutit na decim. To je da namo ana u njoj haroši čustva humora. She has a good sense of humor. So a funny bone plus as my child, a sense of humor. But it's um it's not to be translated literally. So the situation is getting even more interesting. Is she interesting? Stan Hovitz, feel gavarit. We are, you know what? We are gonna make this fun. Mieta zilaim vesila. We're gonna turn it into a game. Whoever stays unplugged the longest wins. Kuto bolshe mojet sebe držat od interneta, vigrai will win the game. I clear at the chai. You know what? We're gonna make this fun. Turn it into a game. Whoever stays unplugged the longest wins. Not what I had in mind, Phil. Not what I had in mind, Phil. Not what I had in mind. Vrajeni have in mind. What I have in mind. Što znači? The phrase have in mind is posim što bi firazit svojo predstavljenje ili plan ili ažedanje po atnašenju kočemuta. So Clary is saying, know what I had in mind. To je ni to što ja imel vidu. Ni to što ja planiraval dila. Not what I had in mind. One more example. Predstavte što vi s druzjami pitajte srišac vapros. Gde i kada stretit sa? A vi sprašavajte drugu, what do you have in mind? What do you have in mind? To je, what do you think? What plan do you have in mind? If I ask you, what do you have in mind? Ja prosto haču znat. Što vi du majta betom? Kakoj plan luče? Kakoj luče desve primenit vetom situaciju? What do you have in mind? So, what do you have in mind? So, When you say you want to sponsor an attraction, what do you have in mind? And the situation gets even more interesting. Phil, uže pridu mal kak vseta dilac. Vesela izpraživaj, did say. What do you want? I gavarit, I want chicken, I want chicken pot pie, I want a computer. I dočka, same starši, hejli gavarit. I want a car. No way! Done! I want a car. I want a car. I mama Claire Gavarit. No way. I feel Gavarit so da ti paluchis done. Mama Gavarit. No way. I nam tut interesna virajenie. No way. Da slov na paluchaj sa niets puti. No po faktu prosta azmachaj. Ni zašto. To je no way. So the expression vyraženi no way mi izpozim dle tavo što bi matrisačilna ili s udivljenjem atragirevat na predlaženi za prosa ili za ivljenje. So, ona govorit I want a car i kolega govorit no way. Ni zašto. Ti ni palučiš mašinu. No way. Ili še primjel, predstavite što sasjed po komnati Poprasil, li sprasil, can I borrow your new laptop? Jesli bi štačeš tu njec, si bi ni dam ni zašto, we can say, no way, it's a brand new laptop, ni zašto ni dam ti bi, ta so vsem novi laptop, novi notebook. No way, there is no way, I'm giving you my new laptop. So no way, prosto označajt, ni zašto, 
Это не, про, не произойдет ни за что. No, no way. No, no way. No, no way. Me? Come on. No, no way. And Claire, мама говорит, no way. We cannot afford a car. Feel we cannot afford a third car. Папа, который сильно в себе уверен, говорит, relax. They are never going to last as long as us. We cannot afford a third car. Relax, they're never going to last as long as us. Oh, honey. They are never going to last. Он так в себе уверен. They're not going to last as long as us. Тут нам интересно выражение last. Last. Вы, наверное, знаете last как последний. Like the last time I saw Jerry, the last time I visited the museum. Но в этом контексте last это не последний. Last в этом случае это даже глагол. It is even a verb. В данном контексте last означает продолжительность. Фил говорит, relax, they are never going to last as long as us. Если мы переводим на русском, расслабься, им не удастся продержаться так долго, как нам. So last, в этом случае глагол в русском продержаться. They're, not, they're, they're never going to last as long as us. One more example, let's say, um, если девушка верит, что отношения у них будут um, длиться долго, she could say, I hope, I believe that this relationship will last forever. It will last forever. Она в русском языке будет надеюсь, что это отношение продлится вечно. So the word last in this context может быть продлится, продержаться. One more example. Представьте, что вы с друзьями на, в кинотеатре, и вы хотите знать, как долго будет длиться фильм. You can ask your friend, how long will this movie last? Если фильм будет длиться два часа, we could say, the movie will last for two hours. Или the meeting lasted for an hour. So it lasted six hours? It lasted 42 seconds. I, you know what? It won't last. So last talks about duration, не последний уже, а длительность, продолжительность, продержаться и так далее. Okay, let's go further. The next phrase, это у нас way to go. Way to go. Look what I've built, Dad. Dumpy towers. 200 condos, a happy family and everyone. Way to go, buddy. Также дословно не получится перевести. У нас контекст. Лук говорит папе. Look what I built. Dad, dumpy towers, 200 condos, a happy family and everyone. Look what I built. И папа отвечает. Way to go, buddy. Way to go, buddy. Buddy это у нас приятель. Like a friend. A buddy is a friend. А выражение way to go мы используем для um, похвалы, восхищения или одобрения кого-то за достижение чего-то. So look, показывает папа. What what I did. И папа говорит, way to go, молодец, так держать. So, way to go просто означает well done. Way to go, boy, way to go, buddy, way to go, friend. Way to go simply means well done. Let's one more example. Maybe your daughter, дочка пришла с школы и показывает результаты. In an English test at school. You could say, way to go, sweetie. It means well done, sweetie. Great job, sweetie. Way to go, Jack. Way to go. Way to go. Congratulations. So way to go просто означает great job, well done. Let's go further. Теперь посмотрим два, two phrases at the same time. What's the difference between a gamete and a zygote? Don't fall for it, Claire. She's just making up words. Huh. Мы слышали, как um, тут Фил говорил um, жене. Don't fall for it. She's making up words. Don't fall for it. She's making up words. Fall for something and make something up. Что такое? Начнем с fall for. Fall for something означает быть обманутым или попасться на уловку. So when a person lies and you believe the lies, believe the deception, we can say that you fell for his lies. Например, может какой-то мужчина обманул, like lied to a lady, deceived a lady. We can say that she fell for his lies. Она попалась на его обман. She fell for his lies. To fall for a lie, to fall for a trick, to fall for a deception. Просто означает быть обманутым или попасться на уловку. People actually fall for this shit. I don't fall for that shit, O'Brien. 
And the second phrase, который использовал Фил, тут это у нас make up something. Don't fall for it, Claire. She's just making up words. Huh. Он сказал, she's just making up words. Make up something означает придумывать что-то, то есть создавать вымышленные сюжеты или слова. So она, он говорит жене, Claire, don't fall for it. She's just making up words. Не, поп не попадайся, Claire, она просто выдумывает слова. She's just making up words. So we can make up a story, когда мы придумываем историю. Обычно ложные, чтобы обмануть кого-то. Make up a story, make up a situation, make up a lie. When a person believes that, we say they fell for it. For example, представьте, что на работу пришел. Вы пришли поздно на работу, а вместе сказать правду, что вы проспали. Вы говорите, была сильная пробка, я застрял в пробке, поэтому я опоздал на работу. Тут мы, мы скажем, что вы придумывали. You made up a story and your boss fell for it. Начальник поверил. He fell for your story. He fell for your lies. So, make up a story and fall for something. Make up a story that he will believe. Lie to her. Make up a story. So, a question for you. Have you ever made up a story for being late at work? Если да, if yes, did your colleagues, your boss, fall for your story? Make up a story, fall for a lie. So guys, we are gradually wrapping up today's lesson. This is the first lesson and so far we've seen over 10 very useful phrases that were used in this short excerpt. И очень надеюсь вам было полезно. Let's go through all the phrases one more time. We saw the phrase, here you go, когда мы даем что-то, here you go, Jerry, here you go, Paul, here you go, Peter. Или um, we had the second phrase, totally with you, it means I totally agree. And the next word we had was gizmo, a gadget, um, a lap, an iPad, a laptop, um, a, um, a tablet, it так далее, a gadget. And we had the phrase to get out of control, vitis pod controlia. Then we saw the phrase a funny bone, chusva humora, a funny bone. And then we saw how am I supposed to do that? Как мне вообще это делать? How am I supposed to do that? And then we saw the phrase to have something in mind. I didn't have that in mind. Claire сказал, я это не имел в виду. What do you have in mind? Что ты думаешь об этом? To have something in mind. And then we saw the phrase, no way, ни за что. And then we saw the word last, который означает длится, продолжительность. How long would it last? How long did the movie last? They will never last as long as us. The word last. And then Phil said, way to go, way to go. Молодец, way to go, synonym, well done. And then we saw the last two phrases, to fall for something to fall for a trap, fall for a lie, fall for a deception, или to make up something, придумывать, to make up something. I truly hope, я действительно надеюсь, что вам понравился первый урок, теперь я бы хотел, чтобы вы сделали two things, две вещи сначала, обязательно перейти к разделу практики, do all the exercises, нужно все упражнение выполнить для закрепления, so you can use all these phrases in context, это очень важно, it's super important. Во-вторых, I'd like you to write your examples, то есть все эти фразы нужно их использовать, write your examples and send, то есть написать ваши примеры с этими выражениями и написать в комментариях к этому уроку, all your examples and send them to the chat section, чтобы также вы увидите примеры других людей. The more examples you see, the more context you see, так легче запомнить, to remember, memorize all these phrases. So it's super, super important. So guys, that is the end of the first lesson, and I'll see you guys in the next one. Bye for now.